मेरे पीछे आप एक खूबसूरत मस्जिद अभी देख भी रहे होंगे बिलू मॉस्क भी कहा जाता है और मस्जिद सुल्तान अहमद भी कहा जाता है इसके छः मीनारे हैं मस्जिद हराम के भी छः मीनारे हुआ करते थे तो उस वक्त के ज़माने के जो है लोगों ने बहुत एतराज़ किया था सुल्तान अहमद के ऊपर जो हराम से तशबीह देने के लिए इसकी जो है छः मीनारे बनवाए हैं पूरे तुर्की में ऐसी जो है सिर्फ चार मस्जिदें हैं जिनके छः जो है मीनारे हैं खुश गैल देंगे जी बिसमीम असल वरम्त ला वरक मैं हूँ ज़ुबैर रियाज मौजूद हूँ इस्तोल में सबसे पहले दरुदसलम अल्लि वसम नबीना व हबीबीना महमद वसाबी सल्ला वसम मेरे पीछे आप एक खूबसूरत मस्जिद अभी देखेंगे और देख भी रहे होंगे थोड़ी बहुत बाहर से जिसको बिलू मॉस्क भी कहा जाता है और मस्जिद सुल्तान अहमद भी कहा जाता है इसके छः मीनारे हैं जब ये छः मीनारे बनाए गए थे तो उस पर जो है बहुत तनकीद हुई थी क्योंकि छः मीनारे उस ज़माने में सोलह सौ नौ ईस्वी में मस्जिद हराम के भी छः मीनारे हुआ करते थे तो उस वक्त के ज़माने के जो है लोगों ने बहुत एतराज़ किया था सुल्तान अहमद के ऊपर कि तुमने ये जान बूझ के जो है अपनी मस्जिद को मस्जिद हराम से तशबी देने के लिए इसकी जो है छः मीनारे बनवाए हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलत फहमी हुई थी मतलब जिसने छः मीनारे बनाए हैं वो सारा किस्सा भी आप जान सकेंगे मस्जिद का विजिट भी करेंगे तो उसके बाद जो है सुल्तान अहमद ने क्या किया कि मस्जिद हराम का हुक्म देकर वहाँ पर एक और जो है मीनारा बढ़ा दिया जाए तो मीनारे जो है उस ज़माने में इसको बोलते थे अजान गाह मतलब मदना बोलते थे मतलब जहाँ से अजान दी जाती थी ताकि लोगों तक जो है आवाज़ पहुँच सके तो आइए विज़िट करते हैं इस खूबसूरत मस्जिद का और अंदर देखने और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और ये सारा वाक़ और तारीख भी इनशाला मैं आप सबको बताऊँगा तो आइए मेरे साथ जी यहाँ से जो है अब मस्जिद के अंदर दाखिल होने का रास्ता है अच्छा यहाँ पर भी मतलब लिबास के हवाले से तमबी की गई है के औरतें जो है वो खुले बाल जो है अंदर नहीं जा सकते यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है आइए बसमीम या अल्लाह अच्छा यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजर मुबारक है वो लगाया गया है आप देख सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर यहाँ से लेकर हज़रत इसमाइल आलाम फिर इब्राहिम आलाम फिर और इस तरसार अल के नूह आलाम से लेकर आदम आलाम तक जो है ये सारा बताया गया है ठीक है अच्छा यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है मस्जिद के बाहर और इस वक्त जो मस्जिद का जो फिना है जो उसमें काम हो रहा है और मस्जिद के ऊपर भी काम हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं सामने इस तरफ जी जैसा कि बाहर से मालूम पड़ रहा था मस्जिद के अंदर जो है सारा तरमीमी काम चल रहा है तो इसीलिए पूरी मस्जिद का विज़िट जो है हम नहीं कर सकते ठीक है तो ये आप कुबा देख रहे हैं इसका सबसे जो है बड़ा कुबा है और इस तरह के पांच कुबे हैं जिसमें से एक जो है बड़ा है और बाकी जो चार हैं वो मतलब है कि छोटे कुबे हैं ठीक है और इसको जो है मतलब बिलू मस्जिद कहा जाता है और मस्जिद सुल्तान अहमद भी कहा जाता है पूरे तुर्की में ऐसी जो है सिर्फ चार मस्जिदें हैं जिनके छः जो है मीनारे हैं और उसके बाद मतलब सोलह में जो है इसके मस्जिद हराम जो है मकतलमकरमा उसके जो छः मीनारे थे उनको साथ बनाया गया था अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये छः मीनारे क्यों बनाए गए थे और ये किसकी गलती थी और इसकी क्या वजह थी तो तुर्की में आ, मतलब है कि इसको कहते हैं सोने को कहते हैं आलतिन ठीक है तो और छः को कहते हैं आलती तो जो मतलब सुल्तान अहमद था जब ये हज पे जाने लगा तो उसने जब पीछे जो मतलब जो मेमार थे उनको जब ये बताया कि मुझे जो है ये मस्जिद बनानी है और उसके जो है मीनारे जो हैं उसको आप लोगों ने आलतीन मतलब गोल्ड से जो है मीनारे बनाने हैं मस्जिद के तो जो मेमार था उसने समझा कि मतलब सुल्तान कह रहा है कि छः मीनारे की जो है मतलब मस्जिद बनानी है आपको पता है कि उस ज़माने में जो सफ़र हुआ करते थे बहुत लंबे हुआ करते थे तो जब तक वो वापस आए तो छः मीनारों की मतलब है कि बुनियाद रख, रख रखी जा चुकी थी और उसी मतलब है कि तर्स के ऊपर तमीर जो है वो जारी हो चुकी थी तो जब बन गई थी तो उसके बाद जब एतराज़ हुए तो फिर मस्जिद हराम में जो है सातवां मीनारा जो है उसका इजाफा किया गया था सामने जो है वो मंबर है मंबर भी मतलब है कि उसकी भी वो की जा रही है तरमीम की जा रही है और महराब इस तरफ आप देख सकते हैं असल महराब वो है ठीक है फनादत फुलमला ज़करियाम की ही वो लिखी हुई है 
और नीचे जो है मतलब अब जो आर्जी तौर पर महराब बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं जेंट्स की जो नमाज पढ़ने की जगह है इधर है और लेडीज़ की जो नमाज पढ़ने की जगह है वो इस तरफ जो है इन्होंने पीछे बनाई हुई है आ, जी बाहर आने के बाद मस्जिद से यहाँ पे आपको जो है ना कुछ शॉपिंग के लिए चीज़ें मिलेंगी लेकिन मुनासिब ये है कि यहाँ से बंदा शॉपिंग ना करे लेकिन वैसे हल्का फुल्का जो मतलब एक ट्रेडिशनल फूड है वो अगर थोड़ा सा मतलब है कि बंदा ले ले और उसको इंजॉय करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है यहाँ पर आपको अक्सर जो है इस किस्म के जो है ये ब्रेड एक तुर्किश ब्रेड है वो आपको बेचते हुए मिलेंगे यहाँ पे रश है तो आगे एक बाबा खड़े हैं वो फारग हैं हम उनके पास जाते हैं और उनसे ये चीज़ ख़रीद के जो है उसको क्या कहते हैं मतलब ट्राई करते हैं देखते हैं कि कैसे जो है ये ट्रेडिशनल जो तुर्किश बता रहे हैं यहाँ पे ये इसका जायका जो है वो कैसा है और कितने की है आइए आपसे डिटेल शेयर करते हैं कम यूट्यूब या अब नोलन अब नोलन ओके वेलकम जी यहाँ पे ये आइए आपको दिखाते हैं अस्सलाम वालेकुम खुश गेल दिंग खुश गेल दिंग गेल दे यहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे आते साथ भी बाकी भी रश हो गया है तो पाँच लेरा का मतलब तकरीबन एक रियाल का आप कह सकते हैं एक है वन मतिल वन चाचा बड़े गुस्से में है मतलब वो पहले मैंने उससे पूछा उसने कहा फाइव ले रखा है तो मुझे नहीं समझ थी कि वो सादा जो है फाइव ले रखा है और जो नोटेला के साथ है वो है फिफ्टीन ले रखा तो आइए ट्राई करते हैं आया सोफिया इस तरफ है हमारे और इस तरफ जो है पीछे हमारे ब्लू मॉस्क है बसमिल्लाम देखते हैं कि इसका ज़ायका जो है किस चीज़ का है बसमिल्ल अभी आपको बताने लगा इसका जो जायका है ना अगर आप लोगों ने मदीना मनवरा में जब इफ्तारी करते हैं तो वहाँ पे एक शुरेक होती है रोटी होती है जो कि आपको दही के साथ देते हैं बिल्कुल वही जायका है सिवाय ये कि ये अंदर से थोड़ी जो है सख्त है वो जो है नरम होती है मतलब उसके अंदर जो है आटा ज़्यादा रहता है थोड़ा बहुत इसके अंदर से ये जो आप देख रहे हैं ना खुश्क है थोड़ी सी जायका वही है लेकिन नोटेला क्योंकि बहुत शुगर है तो उसके साथ मज़ा कर रही है आ, ये थी यहाँ के हवाले से वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इन वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़